ഇവിടെ കോട്ടേജിന്റെ റോഡ് അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് നമ്മള് നമ്മുടെ സാബുവിന്റെ സമ്മർ ഹൗസിൽ എത്തിയേക്കാണ് ഇവിടെ ലൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ പോയാലും ഒരുമിച്ചാണല്ലോ ലാൻഡ് ചെയ്യണേ ഭയങ്കര മനപ്പൊരുത്താണ് കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ് ഞങ്ങള് കൊറേ നേരം നിങ്ങള് ഫോളോ ചെയ്യണോ ആണോ ആ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഏട്ടാ മരത്തിന്റെ പാലം എത്തണേ ഓക്കെ 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 ആ ചേട്ടാ ഓ കൊച്ചിനെ ജോർജിന് ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗ്രഹിച്ചുട്ടി അതെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണോ ലഞ്ച് ആണോ കഴിക്കണേ ഗ്രേസിക്കുട്ടി ചേച്ചി അതല്ല ഇതാണ് ചേര ചേച്ചി ജോജി എവിടെയാ ജോജി ആ ജോജി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണോ നമ്മുടെ പോട്ടെ ഇതാണോ ആ ആ ഓക്കെ നീ അതിലേക്ക് വീഴരുതട്ടോ ജോജി ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച വന്നേണത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഫുഡും സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർ കുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോ അതന്നെ പിന്നെ തിന്നാൻ നേരത്തെ തന്നെ വിളിച്ചേരെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ അടിപൊളി ചേട്ടനും അനിയനും താഴെ ഇരുന്ന് കഥ പറയുന്നുണ്ട് റേച്ചുവിന്റെ റൂമ് ഇത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം
കൊച്ചിന് ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനോ ഇഷ്ടല്ലേ നിങ്ങള് മൂക്കന്നൂർ ഗ്രാമത്തില് താമസിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ കാനഡയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ടെന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഇരിക്കൂന്ന് പക്ഷെ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറിയില്ല ഇപ്പൊ അല്ല എന്നാലും നിങ്ങക്ക് തോന്നില്ലേ ഒരു സന്തോഷം മൂന്ന് ചേട്ടൻ അനിയന്മാരോടു കൂടി കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെന്റ് അടിച്ച് ജീവിച്ചപ്പ എന്താന്ന് പിള്ളേരവിടെ പോയി ആ മക്കളെ നിങ്ങള് ചോറുണ്ണല്ലേ യാ വേഗം വാ എന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങക്ക് കഴിക്കാൻ നോ 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 എന്തൊക്കെ സൗകര്യം വേണല്ലേ ഞങ്ങക്കും വിശപ്പുണ്ട് കേട്ടോ വേം വാ നിങ്ങള് കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഞങ്ങക്ക് കഴിക്കാൻ ഊഞ്ഞാലായിട്ടിങ്ങനെ Pick apart your every word Push it down like I'm unconcerned I've been damaged and it shows Wonder can you tell Wait until you find me Call my blood ഇത് നിന്നിട്ട് ചെയ്യണ പറ്റിയത് നമ്മളൊക്കെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാലേണ് അങ്ങനെ അനിയന്റെ മോള് കയാക്കിയാണ് നിന്നുകൊണ്ട് അനിയന്റെ 
അനിയന്റെ മോളെ അല്ല അനുവിന്റെ മോളല്ലേ അല്ലേ അനു അനു നമുക്ക് മിക്ക ഒരു പങ്കില്ലാത്ത അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ തന്നെയാ അതാരുടെ അപ്പ ആണോ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരാക്ക് കേറിയിരുന്നൂടെ Okay, first prize. Okay. <laughs> <laughs> yeah, you won the prize. That's right. That's right. That's right. You can't get it. You can't get it. You can't get it. First prize, I'll go. Oh, my goodness. Oh, you're going to get it. You're going to get it. No, I'm going to get it. I'm going to get it. Okay. Do you want to get it? Oh, it's a bit. Yeah, keep it. Yeah, keep it. ഇതൊന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് രണ്ടുപേരും അനും പോണോ അനിയത്തി ചേച്ചിനെയും കൊണ്ട് തുഴഞ്ഞു പോണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ചേച്ചി ചേച്ചി ഒന്ന് നോക്കു ചേച്ചി ചേച്ചിയാ നിങ്ങല്ലാ ചേച്ചി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചേച്ചിക്ക് പേടിയാന്ന് കേടല്ലെങ്കി ആ ആഴക്കടലിലേക്ക് പോയിട്ട് വന്നാ മതി മക്കളങ്ങനെ ആഴക്കടലിലേക്ക് പോട്ടോ കൊറേ മീനുകളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പോരാ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം പുറത്ത് കഞ്ഞിക്ക് കൂട്ടാം ബോട്ടൊക്കെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാ ഡേ അവസരമായിട്ട് മക്കള് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കരക്ക് എത്തി റേച്ചും വർഷവും കൂടി തൊഴയിടി ബാക്കിലേക്കല്ല പോണം നീ അതുകൊണ്ട് തൊഴയേ യാ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ റൗണ്ട് എടുക്കടി ഒരു റൗണ്ട് ഇവിടെ എടുക്കുമോളെ നീ മുകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കിക്ക യാ അത്ര ഉള്ളു സംഭവം അത് വെള്ളത്തിന്റെ ആ ഒരു ഓളത്തിൽ അത് പോന്നോളൂ നീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുഴഞ്ഞു കൊടുത്താ മതി ഓക്കേ അങ്ങനെയാണ് പേടി മാറണേ ചോദിന്ന് അപ്പം പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ച വെച്ചേക്കാണ് അല്ല ചോദി നക്ഷത്രകാര കടലിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാന്ന് കടലിന്റെ നാളും ചോദിയാന്ന് അതുകൊണ്ട് അവര് വെള്ളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പറയണേ അതാണ് കൊച്ചേട്ടം പറയണ ന്യായം അത് അവളും ചോദ്യായതുകൊണ്ട് അവക്ക് പേടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച വെച്ചേക്കാണ് ഒരു മിത്തോളജിക്കാരൻ 
ഷാജി പാപ്പൻ കയറിയിരിക്കണ്ട പേരെന്നാ എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുള്ള സിൽവനാ ആ ശെൽവനാണ് സിൽവനല്ല സെൽവൻ മറ്റേ ഇതിനൊക്കെ ചൂട് പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് കുണ്ടി ചൂടണ്ട ആ കെട്ടിയിട്ടേക്കണോണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കാം അധികം താഴ്ചയില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നോണ്ട് അപ്പനും അപ്പനും മോളും വലിയ വർത്താനം പറയണേ ഏ ഞാൻ വഞ്ഞില്ല ഗ്രേസി കുട്ടി ഇറങ്ങണ്ട ഗ്രേസി കുട്ടി ഇറങ്ങണ്ട വെള്ളത്തില് ആണോ ഗ്രേസി ഗ്രേസി കുട്ടി എവിടെയാ വെള്ളത്തിൽ പോണാ ആ കൊച്ചിന് പോണാ വർഷയുടെ അത്രയും പേടിയില്ല മേക്ക് ആ നിന്റെ നിന്റെ മുഖത്ത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണായിരുന്നു ഞങ്ങക്ക് നീ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളൊരു ബോട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട് വരാം എല്ലാവരും ഇടണോ ആ എന്നാ എല്ലാവരും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട് എത്ര പേരായി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ആ നമ്മൾ നാലുപേരും കൂടുമ്പോ എട്ട് പേര് പിള്ളേർ ഇപ്പൊ വണ്ടില്ലല്ലോ ജാക്കറ്റും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടേ എന്ത് ആ സ്രാങ്കു വലിയ ധൈര്യത്തിലിരിക്കണ ഏ അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്നിട്ട് ചുറ്റി ചുറ്റിക്കെട്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെന്താണ്ട് ഇത് കെട്ടിട്ട് വേണം കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ അവള് മറ്റേ ബോട്ടിങ്ങിന് പോണേന്റെ ആ ഒരു ഇതിലാണ് മൂടില
ഫ്രാങ്കിന് വഴി കറിയല്ലല്ലേ മറ്റേ ടൈറ്റാനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സൗത്ത് ആഫ്റ്റണി എന്നല്ലേടാ സൗത്ത് ആഫ്റ്റണി എന്നല്ലേ ടൈറ്റാനിക്ക് അല്ല മുങ്ങിയത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടുള്ളൂ ഓ മറ്റേ മുങ്ങിന്റെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രേസി കുട്ടി അവിടേക്ക് ഇതിന് ലോക്ക് ഉണ്ടാ ഇതിന് ലോക്ക് ഉണ്ടാ അപ്പൊ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പാടുന്ന എല്ലാവരും തൊപ്പിയൊക്കെ പിടിച്ചോളാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതേതായാലും നന്നായി അവിടെ ബ്രിഡ്ജ് അടച്ചു ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ഹോൺ അടിച്ച് അവരോട് തുറക്കാൻ പറയണ ഇനി എത്ര വർഷം സർവീസ് ഉണ്ട് ശ്രാങ്ക നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ഓരോ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോ ഇത്ര മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അരി എന്നോട് തലവുഞ്ചു വെക്കണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആരോ എന്റെ ഡോർ തുറക്കണ സൗണ്ട് കേട്ടോ 
വെറുതെ മനുഷ്യന് പണി വരാൻ വേണ്ടി തുറക്കാനൊരു മടിയല്ലേ ആ ഓക്കെ അങ്ങനെ പാലം തുറന്നു നമ്മളതാ കടന്നു പോകുന്നു താങ്ക് യു വേഗം പൊക്ക വേഗം പൊക്കടുന്നു എങ്ങാനും വന്ന് തലക്കടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതല്ല മറ്റേ സിനിമയിൽ ബോംബ് പാപ്പോ റെഡി അല്ലേ ഇറങ്ങി തള്ളാൻ പണ്ടേ തള്ളിന്റെ ആളാണല്ലേ പതുക്കെ നമ്മള് നങ്കൂരം ഇടാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഇനി സ്രാങ്കിന്റെ കരവിരുതുകളായിരിക്കും നിങ്ങള് കാണുന്നത് ഇത്ര നേരം കാണിച്ച പവറൊക്കെ പോവും നമ്മളതാ നമ്മുടെ വീട്ടില് തിരിച്ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് എന്താ ഇത്ര പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി ഇതേ നമ്മുടെ സ്രാങ്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിരിക്കാണ് ഗ്രേസിക്കുട്ടി പോയിക്കാ ഗ്രേസിക്കുട്ടി ഇറങ്ങിക്ക ബോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രേസിക്കുട്ടി ഇറങ്ങി പോവാ എവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അത് സേറക്കുട്ടിയുടെ ജാക്കറ്റ് അല്ല ബോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി എപ്രാന്തായി മീൻ പിടിക്കുന്ന ഷാജി പാപ്പ എവിടെയാ പിടിച്ച മിഷുകളൊക്കെ എവിടെയാ ആണോ നോക്കട്ടെ ഷാജി പാപ്പന് അഞ്ചാറ് ഫിഷിനെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇതിന് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ടല്ലോ ഏ നമ്മുടെ ഷാജി പാപ്പൻ പിടിച്ച ഫിഷുകളൊക്കെ കിടക്കണം എത്ര എണ്ണം കിട്ടി നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടാ പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണ പിന്നെ ആ ശരിയാട്ടാ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് കൊറേ മീനുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും കിട്ടിയാ അയ്യോ ഒന്നും എനിക്ക് കാണുന്നല്ല ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫിഷിനെ കിട്ടുന്നുണ്ടോയി അത്യാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വറുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാ അത്യാവശ്യം നല്ല മീനായിരിക്കും കേട്ടാ എന്നാലും എന്തിരി പെട്ടെന്ന് കിട്ടണ മീൻസ് ഓ അത് വെറുതെ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കയറി കൊത്തി നിങ്ങൾ വിശന്നിരിക്കണ ഫിഷുകളാ കണ്ടാ തമാശല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആക്രാന്തത്തോടെ ഒന്ന് കുത്തോ ഇത് കെട്ടിട്ട് കാര്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വറുത്ത് നോക്കണം അപ്പൊ തിന്നാൻ ടേസ്റ്റ് കൂടും ബൈ 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 ബൈ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിട്ടി ജോസഫിന് അവിടെ ഷാജി പാപ്പന അവിടെ ഇരുന്ന് മീൻ പിടിച്ച് കൊറേ മീനെ കിട്ടിണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഞാനൊരു ചരുവൊക്കെ ആയിട്ട് ചെല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ വലിയ ചരുവൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോണേ എന്തായി അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു മീനെ കിട്ടണേ ഇത്രയും മീനെ കിട്ടി ഇത് കൊറേണ്ടിട്ടാ അനുവാണെങ്കി ഒരു മീൻറെ ഫ്രയറും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇടക്ക് ഇത് മൊത്തം നന്നാക്കുന്നത് ഞാനാണേ ഏ രസാണ് അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഇതിപ്പോ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കഴിക്കാനും അമ്മമാർക്ക് കൊണ്ടുപോവാനും ഉള്ളതായിണ്ട് നോക്കാം ഏ ആ ഇത് അത്യാവശ്യം വലുതാ ആ ആ അവർക്ക് കണ്ണ് കാണാണ്ടാവും അപ്പൊ ഷാജി പാപ്പ നിക്കുന്ന അവര് കാണില്ല അപ്പൊ മീനൊക്കെ കിട്ടി ഇനി മീനൊക്കെ നന്നാക്കി എടുത്ത് വരുമ്പത്തേക്കും നൈറ്റിലേക്കുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങണ്ട സാധ അവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയറ് ഇന്ന് പൊളിക്കും നമ്മള് ഏയ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ സെറ്റിംഗ്സ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കയാണ് ഈ പുല്ലിക്കോട നടക്ക ഒരു പേടി എനിക്ക് പേടിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആ അടിപൊളി ഇനി മറ്റേ ആദിവാസികളുടെ പാട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ഇതിന് പറ്റിയ പാട്ട് ഏതാടി അവര് പാടണ്ട് എന്റെ മക്കൾ എത്ര നന്നായിട്ട് ആദിവാസി പാട്ടുകൾ പാടാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ അറിയാം എന്റെ സൈഡിലേ പിന്നെ മിന്റ് ലീവ്സ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വളരും എങ്ങനെ കേരളസ് ആയിട്ട് ഇട്ടാലും വളർന്നു തന്നെ സാധനമാണ് മിന്റ് ലീവ്സ് മാഷ്മെല്ലോ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തിന്നാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയറിന് ചുറ്റും എല്ലാവരും കൂടിയുണ്ട് ആയ് ചെയ്തോ തീ കെട്ടണതിന് മുമ്പ് ഇനിയും ഇതായി മഷ്മെല്ലൊക്കെ റെഡി ആയാ പിടിച്ചു ഒരെണ്ണം അടിപൊളി നല്ല രസം മക്കള് മേത്തേക്ക് തീയാവാതെ നോക്കണം കേട്ടോ ആഹാ കണ്ടോ പിന്നെ അടിപൊളി ക്യാമ്പ് ഫയറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ മക്കളെല്ലാവരും 
ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഫയറായിട്ടാ മക്കള് സൂക്ഷിക്കണോട്ട ചെറിയ നല്ല കൂളിങ് ഇഫക്റ്റും അതിന്റെ ഇടയിൽക്കൂടെ വെതർ അടിപൊളി ശാന്തമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന ലൈക്കും ഒഴുകണില്ല നമ്മളെ ഒഴുക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് മക്കളെ മാഷ്മെല്ലോസ് ആർക്കും മിണ്ടാൻ പോലും സമയമില്ല അമ്മയും കൊച്ചായി അതിന്റെ ചുറ്റിന് ഇരുന്ന അടിപൊളി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ബാലോണെ എവിടുന്ന് മാറ്റ അവിടുന്നോ ഫയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതേ ഫിഷിനെ വറക്കാനിരിക്കയാണ് നമ്മുടെ ഷാജിപ്പാപ്പൻ അടിപൊളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തിരിയോടിയും തീ കൂട്ടിയിടാം അവനുണ്ട് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ടല്ലോ സമ്മർ ഹൗസിലെ സ്റ്റേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ബോട്ടൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോട്ടിനെയൊക്കെ നമ്മളിത് മൂടിക്കെട്ടി ബോട്ടിനോട് വിട പറഞ്ഞ് പോവാറായല്ലേ ചൂണ്ടയിട്ട് വട്ടായ ഷാജിപ്പാപ്പൻ കൊച്ചേട്ടനെ ഇവിടുന്ന് ഇനിയും കൊണ്ടുപോണെങ്കി ഭയങ്കര പാടാ ആ വെള്ളം കളയും വെള്ളം കളയും അപ്പൊ അങ്ങനെ സമ്മർ ഹൗസിനോട് വിട പറയാറായി വിഷമുണ്ടാ ഏതൊരു അതന്നെ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്മറിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് കൊമ്പനെ പിടിക്കാം 